ஓப்பன் சேலஞ்ச் நான் கொடுக்குறேன் அவங்க பேர் நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பப்ளிசிட்டி நீ ஏன் நானான்னு பார்த்துக்கேன் ரொம்ப கேட்கும்போது வந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் வந்து உடம்பு முழுதும் விஷமத்தை விஷத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் விஷால் ஏன்னா வீணு போட்டால் ஒன்று பக்கத்தில் ஒரு நம்ம எப்பயுமே எதுக்கு மோனே பேசுவோமே ஆனால் விஷம் வைத்திருக்கிறான் இந்த மனிதனை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தையை பற்றி சொல்கிறேன் சார் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஜனங்களே இது வந்துட்டு நான் வெறும் நடித்தேன் அவ்வளோதான் உள்ள எதுவுமே இழுக்கலை இந்த திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மர் ரிலீஸ்ன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் வரும் நான் ரெண்டு வாக்குறுதிகள் இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து நான் வெற்றி பெறணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா விஷால் என் கூட இருக்கிறதுனால ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை சொல்லும் போது ஒரு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்க ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் நிறைய கொடுத்தாங்க பண்ணுறோம் 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 சார் டெய்லி நானும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்தையும் விட்டுட்டு இவ்வளோ தாடி இவ்வளோ முடியோட உட்காந்துட்டு இந்த போஸ்டர்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப லஷ்ஷாகவும் சம்ச்சுவஸாக வந்துச்சு ரொம்ப தைரியமாக டேரக்ட் வந்து டேரக்டட் பைன்னு போடாமல் ட்ரிப் பைன்னு போட்டுருக்காரு அதுக்கு ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு கதையும் ட்ரிப்பு தான் இது ஒரு புறவாழ்வில் இல்லாமல் அகவாழ்வில் போகிற ஒரு ட்ரிப்பு ஒரு பீங் ஸ்டோன்டுனா எனக்கு என்னென்னு தெரியல கொஞ்சம் தண்ணி அடிச்சுருங்க கொஞ்சம் தெரியும் ஒரு புதியமாக புதுசான ஒரு கதைக்களத்தோடு இன்றைக்கு வர்றவங்க வர்றாங்க இட்ஸ் எ வெரி ஒரு என்கரேஜிங்கான ஒரு விஷயம் எல்லா கதைக்களங்களுமே ஒரு கதை சொல்லி நரகத்துக்குள்ளும் உள்ளே புகுந்து அதில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக ஒரு கதை சொல்லி மட்டுந்தான் கதை சொல்லி மட்டும்தான் அது சமூகத்தில் சொல்ல முடியும் உறக்க சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து ஒரு நல்ல கதையும் அதுக்கு பின்னால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிச்சயமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா படத்துலேயும் சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ரியலி என்ஜாய் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பரத்தை பற்றி சொல்லணும்னா வந்து ஒரு எப்பயுமே ஒழிச்சுக்கிருக்க ஒரு கலைஞன் அதுக்காக ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுங்க அந்த கலைஞனுக்கு ஆக்சுவலி நடுவில் சில நாள் படங்கள் மோசமான இருக்கும்போது வந்து ஒரு தடவை என்னை வந்து பார்த்தார் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் வெகு சீக்கிரத்தில் நான் வந்து நான் வந்து பரத்தோடு நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக பிசாஸ் பரத்தோடு தான் பண்ண வேண்டியது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நான் கேட்ட பாடல்கள் ஆக்சுவலி அது பர்டிகுலராக அந்த எஸ்டிஆர் பாட பா பாடலில் வந்து அந்த ரெண்டு பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெச்சூராக இருந்துச்சு ஒரு ராஜா சார் பாட்டு மாதிரி இருந்துச்சு ஐ திங்க் மெட்ராஸ் அவங்க அந்த ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப எனக்கு நான் ரொம்ப பாடல்கள் கேட்குறது கிடையாது பட் இந்த பாடல் கேட்கும்போது நான் வீட்டில் போய் நிச்சயமாக அந்த படத்துக்கு இந்த பாட்டை நான் நிச்சயமாக நான் கேட்பேன் என்னுடைய இதில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு வேளை நானும் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணலாம் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் திங் அப்புறம் இங்கே வந்ததன் நோக்கம் வந்து எப்படின்னா வந்து நாங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தேர்தலில் நிற்க போகிறோம் ஒரு செல்ஃபிஷ் ரீசனுக்காகவும் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எனக்கு தேர்தல்லாம் என்னென்ன தெரியாது நான் போட்டியே போட்டது கிடையாது வாழ்க்கையில் வந்து என்றைக்குமே ரேங்க் எடுத்ததே கிடையாது நான் டுவெல்த்தில் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது பத்து நிமிஷத்தில் வெளியே நடந்து போயிட்டேன் ஏன்னா போர் அடிக்குது ஏன்னா எழுதும்போது யாரோ ஒருத்தர் மார்க் போகிறாங்க யாரோ ஒருத்தர் எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு நீ ஒரு பெரிய ஆளாயிடுவேன் நீ டுவெல்த்து எழுது நான் நான் ஆகவே மாட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் டுவெல்த்தில் ஃபெயில் ஆனது தான் நான் வந்து டேரக்டர் ஆனேன் அதில் வெற்றிகள் மேல் நம்பிக்கையே இல்லை வெற்றிகள் மேல் நம்பிக்கையே இல்லை தோல்வியே மனிதனை வந்து உயர்வுக்கு கொண்டு வரணும் நான் ரொம்ப நம்பினேன் என்னுடைய பத்து படங்கள் எட்டு படங்களில் ஒம்பது படங்களில் நிச்சயமாக ஒரு ஆறு படங்கள் தோல்வியாக இருக்கும் ரெண்டு படங்கள் பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் பட் அது அல்ல ஒரு கலைஞனுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து நான் வெற்றி பெறணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா விஷால் என் கூட இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த மேடையை எங்கள் பிரச்சார மேடையையும் நான் தைரியமாக உபயோகித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இந்த மேடை ஒரு ப்ரொடியூசர் எனக்கு தெரியும் இங்கே எங்கள் ப்ரொடியூசர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் பண்ணி வந்திருப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் நானும் இரண்டு படங்களை எடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் நாங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நடிகர்கள் இயக்குநர்கள் ப்ரொடியூசர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நிற்கிறோம் நாங்களும் ஒரு ப்
இந்த தேர்தலில் நான் வின் பண்ணிட்டு நான் ஆக்சுவலாக விஷால்ட்ட கேட்க நான் வெளியே போயிடுறேன் ஒரு சும்மா ஒரு உட்காந்து கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட நான் போயிடுறேன் எனக்கு தேவையே கிடையாது எனக்கு ஓட்டுகளே தேவை எல்லா ஓட்டுகளையும் இந்த மனிதனுக்கு கொடுங்க லட்சியம் எல்லா ஓட்டும் இந்த அணிக்கு கொடுங்க நேற்று ரொம்ப கேட்கும்போது வந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டால் வந்து உடம்பு உழுதும் விஷமத்தை விஷத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறான் விஷால் ஏன்னா வீணு போட்டால் உடனே பக்கத்தில் ஒரு நம்ம எப்பயுமே எதுக்கு மோனே பேசுவோமே ஆனால் விஷம் வைத்திருக்கிறான் இந்த மனிதனை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தையை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை விஷம் இருக்கலாம் கழுத்தில் கொஞ்சோண்டு விஷம் இருக்கலாம் ஒரு சிவ சிவன் சிவன் போல ஒரு கொஞ்சோண்டு விஷம் இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக என்றைக்குமே நல்ல கெட்ட நல்லது மட்டுமே செய்கிறாங்க கெட்டது செஞ்சதே கிடையாது அந்த மாதிரி தனி மனித விமர்சனம் பண்ணாதீங்க உங்களை விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எங்கள் அணியை பற்றி ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்னும் வரவே இல்லை நாங்கள் இன்னும் ஊழல் செய்யலை நாங்கள் வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணலை நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ எங்களுக்கு விமர்சனம் எங்கள் மேலே எதுவுமே இல்லை அதனால் நீங்கள் விமர்சனம் பற்றி பேசுகிறதுக்கு பதிலாக வந்து எங்களுடைய கேப்பபிலிட்டியை பற்றி பேசுங்க கேப்பபிலிட்டி தான் எஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ் ஒரு தமிழ் சினிமாவின் ஒரு நடிகர் சங்கத்தில் வந்து இதுவரை சொல்லப்படாத அவங்க சொன்ன எல்லா அஜெண்டாலையும் அவங்க சொன்ன எல்லா மணிஃபெஸ்டோன இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டாங்க ஒரு பெரிய கட்டிடத்தையும் அவங்க சீக்கிரமாக கட்டி பிடிக்க போகிறாங்க ஸோ தேவை அச்சீவ்டு இருக்கிற ஒரு இடம் வந்து ரொம்ப மோசமான இன்னைக்கு வந்து மோசமான நிலைமையில் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு அதுக்காக நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள் நிச்சயமாக நல்லது பண்ண போகிறோம் நல்லது பண்ண போகிறோம்னு சொல்லும்போது நாங்கள் எல்லாருமே பேசணும் நாங்கள் நல்லது நிஜமாக பண்ணுவோமா இல்லை அடுத்தவங்க மாதிரி பேசிட்டு சும்மா வந்து உட்கார போகிறோமா இல்லை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்று பண்ணுவோம் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம சொன்ன மெனிஃபெஸ்டோவில் நம்ம பண்ணாதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியலைனா நம்ம ராஜினாமா பண்ணுவோம்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நாங்கள் சொன்னதை நாங்கள் செய்யலைனா ராஜினாமா பண்ணி நாங்கள் வெளியே வந்துடுவோம் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எங்கள் சட்டையை பிடிச்சி கேளுங்க நாங்கள் ஒரு வருஷத்தில் நாங்கள் சொன்னதை செய்யலனா தயவு செய்து நாங்கள் வெளியே போயிடணும் எங்கள் வெளியே அனுப்பிடுங்க ஆக்சுவலி இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இது இது ரொம்ப முக்கியமான விழாவாக பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த இந்த படத்தை சேர்ந்த குழுவினர் மன்னிச்சுங்க நான் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்னுடைய கடமை நான் பேசுகிறேன் நான் பேசி ஆக வேண்டிய கடமை இது இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் நடந்த கொள்கொழிப்பு கல்வி எல்லாருக்குமே நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும் பரத் வந்து மிகப்பெரிய ஹீரோவாக வரணும் பெரிய ஹீரோ தான் மீண்டும் அவன் வெற்றி வகை சுடனும் வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிம்பா திரைப்படம் வந்து எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிக பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க எப்போவுமே நேர்மை ஜெயிக்கும் எப்போவுமே ஒரு நம்பிக்கை ஜெயிக்கும் இவங்க நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க இவங்க ஜெயித்தாங்க அதில் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலை அங்கே வி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சப்போர்ட் தம் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸோ ஜென்வின் ஒரு ஜென்வினான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஜென்வினான ஒரு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டாங்க ஆறு மாதம் சுத்த வச்சாங்க பட் ஃபைனலி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டுடே டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆடியோ லான்ச் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை எப்போ பரத்தோட படம் இந்த சிம்பான்ற திரைப்படம் வரப்போகுதுன்னு ஏன்னா தடைகளை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு படம் தான் அதிகமாக ஜெயிக்கும் இந்த படம் ஜெயிக்கும் இந்த திரைப்படம் பொறுத்த வரைக்கும் சம்மர் ரிலீஸ்ன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் வரும் நான் ரெண்டு வாக்குறுதிகள் இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சிம்பா ரிலீஸ் அன்றைக்கி கண்டிப்பாக எந்த வெப்சைட்லேயோ இல்லை வந்து இந்த ஆன்லைன் பைரசி மூலிமா பாதிக்கப்படாது ஓப்பன் சேலஞ்ச் நான் கொடுக்குறேன் அவங்க பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பப்ளிசிட்டி நீயா நானான்னு பார்த்துடுறேன் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஸ் டேட்டு நல்ல ஒரு ரிலீஸ் இந்த திரைப்படத்துக்கு நாங்கள் அமைச்சு கொடுப்போம் அரவிந்த் ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஒரு புது இயக்குனரோட முயற்சிகள் எப்பவுமே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வெரி டஃப் பட் ட்ரஸ்ட் மீ முள் இருந்தாலும் நீங்கள் மிதிச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க அண்ட் த ஹீரோ ஆஃப் த டே விஷால் சந்திரசேகர் மேன் ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு ஒர்க் வித் யூ ஐ ஐ ஐ ஹர்ட் யுவர் சாங்ஸ் பட் ஐ திங்க் யூ ஆர் going to be rocking for the next few years to come in, in uh, as a music director i definitely love to work with you the heroines uh, uh, both of them uh, banu and uh, swati looking fabulous on screen romba nalla undu ye nanban prem ji modhal inda therapadathula inda team ku na nandri solikiren first time na vandu joint vandu kannala paatha illa na it's uh, i didn't know what it was so first time i'm seeing that uh, um, so it's a
மை டார்லிங் பிரதர் ஐ ஆல்வேஸ் கால் மை பிரதர் மை யங்கர் பிரதர் பரத் பரத் நீ எப்பவுமே உன்னோட நீ நீ ஜெயிக்கும் போது முத ஆளாக நான் சந்தோஷப்பட்டது நான் தான் ஏன்னா இவன் வந்து பொறாமப்படுவோம் இவன் இவன் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டான்சர்ஸ் வி ஹாவ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் எப்பவுமே சொல்கிறது விஜய் அதுக்கப்புறம் வந்து பரத் தான் வந்து லைக் அந்த டைமிங்கு அவன் அந்த கிரேஸ்ஃபுல்லாக ஆடுறது வந்து இட்ஸ் லைக் இஸ் ஹி டிசர்வ் சக்ஸஸ் அது ஒன்று தான் வி ஆர் ஆல்வேஸ் பிஹைண்ட் யூ பரத் நாட் இஸ் நடிகர் சங்கம் நாட் இஸ் ஆஃபீஸ் பேரர் பட் ஆஸ் யுவர் பிரதர் ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர் அண்ட் ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் ஃபார் யூ God bless you and uh, thank you all for coming and uh, all technicians, the cameraman, wherever you are, brilliant work. Uh, my hearty congratulations to you and uh, yeah, Thambi, you want to add that or introduce Erika Plantini, great. And uh, the entire cast and crew and the most important thing is that when I saw this in the car, I knew that I knew that the PRO would be confirmed by Nikhil Murugan. Because they have a color in the same way. That's what I'm saying. so to darling bro nikhil and uh, ramya thank you all thank uh, thanks for giving me this opportunity simba definitely jai kum nandri vanakkam ellarkum vanakkam oru sila padangalukku namm vandittu ivara inspiration eduthupom ivangala inspiration eduthupom illana ivangal tense la nuances kattukalam illana ivangal tense la body language mottama aravinda paathadha indha padame na nadichen appa therinjikanga indha team vandittu eppadi irukum appdinu ena enakku avaru count money sir sonna mari vandittu enakku idhukkum sambandhame kedaiyadhu janangale இது வந்துட்டு நான் வெறும் நடித்தேன் அவ்வளோதான் உள்ள எதுவுமே இழுக்கலை பட் இருந்தாலும் இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோனர் ஃபிலிம் எனக்கு எப்படி இது சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா இது எப்படி ஆரம்பித்தோம் இந்த இந்த படம் இந்த நிலைமைக்கு வருமாங்கிறதே எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு 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 ட்ரீம் மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை சொல்லும்போது ஒரு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்க ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் நிறையா கொடுத்தாங்க பண்ணுறோம் 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 சார் டெய்லி நானும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்தையும் விட்டுட்டு இவ்வளோ தாடி இவ்வளோ முடியோட உட்காந்துட்டு இருந்தேன் டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு வருவோம் பேசுவோம் சமோசா டீ சாப்பிடுவோம் போயிடுவோம் ப்ரொடியூசர் வருவார் அவரும் சாப்பிட்டு போயிடுவார் நான் சொல்கிறது ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த படம் பண்ணணும்னு நினச்சி வந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்ணாமல் போனது எங்களை ஒரு ஆறு மாதம் அழக்கடிச்சது பிகாஸ் நான் காக்க வச்சதுன்னு சொல்கிறது வேறு அழக்கடிச்சது ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வந்துட்டு நான் அடுத்து என்னோடய கெரியரில் என்னோடய சர்வேபலில் பார்க்கணும் நான் அடுத்தடுத்த படங்கள் போகணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் போய்ட்டு ஒவ்வொரு நைட்டில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் முடிய வெட்டிட்டேன் டாடி எடுத்துட்டேன் முன்னாடி அடுத்த நாள் விட்டு வந்து நிற்கிறேன் ஒரு ஜி என்ன ஜி இப்படி வந்து நிற்கிறீங்கன்னு நான் பின்னா நான் என்ன பண்ண முடியுங்க ஒரு வருஷம் ஆச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகி அடுத்து நான் ஏதாவது பண்ணணும் இவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு மத்தியில் ஐ திங்க் எங்களோட ஒரே ரெஸ்கியூக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு சிவனேசன் சார் ஸோ கண்டிப்பாக நாங்கள் என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் சார் இந்த படம் வந்துட்டு கதை கேட்டுட்டு அவருக்கு கதை புரிஞ்சுதா ஸ்டோனருங்கிற என்ன தெரிஞ்சுதாங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் ஜஸ்ட்டு எங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை பிகாஸ் அவர் என்ன பேக்ட்ராப்பில் வந்திருக்காரு ஸ்டோனுங்கிற ஒரு கல்ச்சர் சிட்டியில் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் ஸோ கதை கேட்டுட்டு அவருக்கு இந்த படம் கதை வந்துட்டு பெரிய லெவலில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரீச் ஆச்சுங்கிறது தெரில பட் அரவிந்த் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணார் பண்ணுங்கள் சார் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரெண்டாவது பணம் போயிட்டுருக்கிற இன் பிட்வீன் ஒரு சில இதில் வந்துட்டு நிறையா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்துச்சு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு புது முயற்சி பண்ணும்போது தடைகள் வரதான் செய்யும் அதை தாண்டி தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சில தடைகள் நிறையா வந்துச்சு ஸோ அப்போ திருப்பியும் எங்களோட ரெஸ்கியூக்கு வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பிளட்டு கொடுத்த ஒரு இன்னொரு ப்ரொடியூசர் மனோஜ் அவர்கள் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்ன உடனே இந்த கேரக்டர் யார் பண்ணுறதுங்கும் போது ஒரு நாலஞ்சு சாய்ஸஸ் வந்தது பட் எல்லார் மூஞ்சிலையும் ஒரு பளிச்சுன்னு ஒரு பல்ப் அடித்தது வந்துட்டு பிரேம்ஜி பேரை சொன்ன உடனே என்னங்க அவர் ஒத்துப்பாரா சார் நீங்கள் வந்துட்டு படத்தில் ஸ்டோனர் அவர் நாய் நீங்கள் ஸ்டோனர் அவர் நாய் சார் இப்படி அதெல்லாம் இப்படி போய் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஜாலி இப்படி இப்படியும் படம் பண்ணிவிட்டு வெங்கட்டனா படத்தில் ஜாலியாக இருக்கார் நீங்கள் போய்ட்டு அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரோல்லாம் சொன்னால் அவர் ஒத்துப்பாரா அப்படிங்கும்போது ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு பிரேம்ஜி ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜானர் நீங்கள் பண்ணணும் ப்ரோ உங்கள் கரியரில் நாளைக்கு வந்துட்டு வர சங்கதிகள்லாம் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரசிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் வந்துட்டு உங்கள் கரியருக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹ
படத்தையே எடுத்துட்டீங்க இதுக்கு மேலே என்ன ஒளி மறைவு விடுங்க ஸோ அந்த லெவலுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயான ஒரு டீம் லாஸ்ட் பத் நாட் த லீஸ்ட் விஷால் சந்திரசேகர் ஆக்சுவலாக இவங்க ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் இட் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் எனிபடி எனி டேரக்டர் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் எனி டேரக்டர் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பாண்டிங் பயங்கரமாக இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எப்போ கேட்டாலுமே வந்துட்டு விஷால் ஆஃபீஸில் இருக்கம்பார் ஏங்க வீட்டுக்கே போக மாட்டிங்களா நீங்கள் இல்லை ஜி இந்த மாதிரி இருக்குது ஜி அந்த மாதிரி இருக்குது ஜி ஸோ அதோட ஆத்மார்த்தமான ஒரு ரிசல்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மியூசிக்கல் அவுட்புட் இப்போ இருக்கிற லே கரண்ட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு விஷால் இஸ் அ வெரி டேலண்டட் ப்ராமிசிங் கண்டஸ்டன்னு சொல்லலாம் இஸ் அ ப்ராஸ்பெக்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த லெவலுக்கு ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மியூசிக் படத்தோட ஆர்ஆர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஐ எம் குவைட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் ஏன்னா வந்துட்டு என்ன நான் வந்துட்டு விஷுவலாக நான் வந்து நடிச்சிருவேன் பட் அதை எல்லாத்தையுமே என்லைட் பண்ணுறது மற்ற விஷயங்கள் தான் எடிட்டிங் டெக்னீஷியன்ஸோட அவங்களோட இன்புட் தான் வந்துட்டு ஆக்டர்ஸோட அந்த விஷயத்தை என்லைட் பண்ணும் ஸோ தேங்க்யூ விஷால் ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ அரவிந்த் கண்டிப்பாக அவங்களோட உழைப்பு வீண் போகாது இப்போ இருக்கிற யங் டேரக்டர்ஸ் நிறையா பேர் வந்துட்டு அவங்களோட திறமைகளை வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ யுவர் ஒன் அமாங் தெம் இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ரொம்ப ரொம்ப திறமையான ஒரு கடுமையான இயக்குனர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் ஏ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் ஆஸ் வெல்